大家好，欢迎收看《行动不离》。在欧洲，有很多城市被誉为“北方的威尼斯”，其中就包括一座小桥流水的中世纪古城，位于比利时西北部的布鲁日。据说这里还是油画的诞生地。传说布鲁日这个名字来自一个古德语词，意为停泊之地。也有人说，布鲁日是佛拉蒙语“桥”的意思。虽然各种猜测无法统一，但综合起来正好说明了布鲁日的性格：一个河道纵横、小桥流水的停泊之地，一个吐纳四方商船的国际贸易之港。布鲁日有记载的文明大概可以追溯到罗马时期，在水运决定兴衰的年代，百川汇聚之地的布鲁日迎来了自己的发展和繁荣。到十三世纪，布鲁日成为了整个西北欧最重要的港口之一。一二七七年，从热那亚来的第一艘商船驶进了布鲁日，自此，布鲁日成为连接。地中海与北海贸易的第一个商业殖民地，这不仅仅只是贸易，同时也促进了商务和财政技术的发展。一三零九年，证券交易所开张，在十四世纪时，布鲁日成为低地国家最先进的金融市场。而威尼斯人直到一三一四年来到布鲁日之后，才学到了这个金融市场的技术。十四、十五世纪，布鲁日迎来了它的黄金时代，王室的入驻进一步为布鲁日从全欧洲吸引到了大量的艺术家、银行家以及其他重要人士。布鲁日的主主要商业活动逐渐转变为银行业、奢侈品交易以及文化贸易。一三七六年，于城堡广场建了新的市政厅，整个城市的市容、市貌和管理建设都堪称世界最先进的。同时，也开启了一个艺术为王的时代。新弗兰德派以其油画技巧驰名天下，而这一技巧的文明与杨凡埃克兄弟有着密不可分的关系。在兄弟二人中，弟弟的名声更加显赫，是早期尼德兰画派伟大的画家之一，也是十五世纪北欧后哥。哥特式绘画的创始人，油画形成时期的关键人物。很长一段时间以来，杨凡埃克被称为油画之父，又因为他长期居住在布鲁日，所以提起油画的诞生地，人们第一个想起的就是这座美丽的中世纪小城了。短时间内登峰造极的布鲁日如日中天，没有人意识到它的衰落只在片刻之间。从一五零零年开始，布鲁日作为低地国家经济龙头的地位就被安德卫普取代了。十九世纪下半叶，布鲁日再一次成为了世界。第一批观光胜地之一，吸引了富有的英国和法国观光客。直到二十世纪下半叶，这个城市才逐渐找回了往日的荣光。二十世纪末，布鲁日的国际观光业越来越蓬勃。两千年被联合国教科文组织收录为世界遗产。五个世纪的静好岁月躲过了两次世界大战。虽然经历过一些修缮和翻新，但古城的整体面貌大体上都被原原本本的保存了下来。今天的我们可能已经对宗教画提不起那么多兴趣，但布鲁日。本身却成了一件人类集体创作的精品。这座保存完整的中世纪风格古城，小桥流水的北方威尼斯，比利时最火的旅游目的地，油画诞生和走向成熟的地方，可以说缺少它的比利时之旅注定是残缺的。另外，还有美味的画夫饼、炸薯条、冰淇淋和巧克力，因为是在比利时，这些美食就都不用再细说了吧。来自旅行找一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。